No niin, Tatulappalainen Leijakoulu Lappis, moi! Ollaan täällä Pallas Tunturilla ja Pallas Kiteviikki. Nyt on kolmas kerta, kun ollaan täällä järkkäämässä tapahtumaa ja meitä on tänä vuonna 72 mukana. Well, it's always something special coming to the Arctic, especially from a country like Ireland, because we wouldn't have a lot of snow. But from the moment we got here, it was something special. Between the northern lights, the polar ice tip, the saunas uh, and a good bit of kites. So yeah, it was good. Ylipäätänsä ensikertalainen leijailemaan lumelle tai tunturiin, niin kyllä mä ehdottomasti suosittelen, että ennen kaikkea se, että tässä saa monta päivää putkeen treeniä ja eihän se mitään muuta ole. Treeniä, 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 ehdottomasti kannattaa lähteä. Pari kertaa leija puussa ja pari kertaa on kyllä saatu ihan kunnon onnistumisen fiiliksikin, että tosi hyvä viikko. Meillä on ollut hyvät kelit. Pinta olisi voinut ehkä olla vähän parempi, mutta tulta on ollut joka päivä harrastaa. Osa on käynyt sitten järvellä harrastamassa ja osa on sitten ollut tunturissa. Lappis Kiteviikillä on tarkoitus, että täällä on kaikille vähän jotakin. Mä lähdin rohkeasti tänne mun tota, tyttöystävän kanssa ja kävi ilmi, että tota, kaikki on toiminut tosi mukavasti että niin porukka on rentoa ja tota, kelit on vaihdellut ja, ja tota, hauskaa olla. Vaellus, leija, meininkiäkin niille, ketkä eräjormailu kiinnostaa, niin pääsee käymään vähän tunturin takana. Sitten on vähän klinikkaa sitten sellaisille, ketkä haluaa vähän, vähän temppua ja opetella ja hioa sitten vähän taitoja pidemmälle. Sitten täällä on todellakin kohdallaan runsaasta aamupalapöydästä pääset suoraan tosta lähtemään leijalla tunturiin ja illan päätteeksi ruoka odottaa lämpöiset poronkäristykset odottaa sitten päivällispöydästä ja sauna tietenkin kruunaa päivä. I was really impressed because it's a quite remote area, but the facility had everything you could ask and the sauna was great, it was really big, probably the biggest I've seen and I really enjoyed everything. Even the food was amazing, so I was really impressed. Hotellin henkilökunta on, on aivan loistavaa ja ystävällistä ja, ja täällä on kiva tulla vuodesta toiseen tänne tunturi rauhoittumaan viikossa. Tänä vuonna oli myös lumiturvallisuus yhtenä teemana ja me pidettiin täällä lumiturvallisuusluento yhtenä iltana ja se sai paljon väkeä paikalle ja sitten oli vielä käytännön harjoitukset sitten seuraavana päivänä. Mä osallistuisin lumiturvallisuuskurssilla. Se oli kyllä tosi hyvä. Vähän harjoiteltiin piipparin käyttöä ja sondaamista ja kaivamista ja sit semmoista ryhmätyöskentelyä vielä siihen loppuun. Se oli kyllä tosi hyvä juttu. Tänä vuonna meillä on ollut myös Pallaksen paras leijähiihtokilpailu. Siinä kilpailussa topitetaan kolme toppia haluamassaan järjestyksessä ja paras aika voittaa. Simppeli kisa, joka alentaa vähän tuollaista vaellus- ja retkileijä kynnystä. Voidaan käydä tuo vähän testaamassa omia taitoja. Ja tänä vuonna meillä on ollut haasteelliset kisat olosuhteet. Tuo on ollut aika hyvät tuulet ja ollaan jouduttu pikkuleijoilla sitten topittamaan. Ja jengi on kellottanut hyviä aikoja, jotka sitten sporttrackerille on tallentunut. Ja viikon lopulla sitten paras aika palkitaan. Pallaksen paras kisa lähettiin kyllä. Kovin odotuksin, kun Mikko vetäisi semmoista pohjaa että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vetää täysille. Ei ole ikinä kiteellä pelännyt niin paljon kuin nyt. Se oli semmoiset kelit tuolla topissa. 
Oli mahtavaa. Palaksessa on parasta tunturit ja tän iltainen porokäristys. The best part of the guide week is definitely the environment and the weather condition. They can be a little bit ash, but they let you do a lot of things. Sai vetää täysillä tunturissa niin paljon kuin lähtee. Palaksessa on parasta luonto. Tää on tosi kaunis paikka. To be honest, the best part of it is, is the remoteness. You really get away from everything. You get, you get to escape and concentrate on kiting. Meininkihän täällä on parasta. 